mais uma transmissão dinâmica com a equipe Camisa 10. Regional Nordeste de Goalball. Realização CBTV. Goalball Show. 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 Com a equipe Camisa 10. Estamos de volta aqui para mais uma partida, a antepenúltima é de hoje. Isso mesmo, jogos bem adiantados, né? Tivemos alguns games aí que adiantaram os jogos de hoje. E a próxima partida agora é, será entre CDMAC, Maranhão, e a Sobessé aqui do Recife. É isso né? esse jogo. As equipes já estão funcionando em quadra, a equipe de arbitragem já vai dando os trânsitos iniciais. Do meu lado esquerdo, a equipe da Sombra Sede Preto. Do meu lado direito, a equipe da, do CDMAC do Maranhão. A Sombra Sede é com o ala direito, o José, não, o Maralo. O número 4, o pivô, o Micael. E na ala esquerda, o 7 Júnior. E a equipe do Maranhão vem funcionando com o seu pivô Manuel, número 5. Na ala direita, o, o, o pivô é o Manuel, número 6. O ala direita é o número 5, José Santos. E o ala esquerdo, já já eu passo a informação do segundo camisa 10, que de momento não está nem para ver. E já faz a defesa o, o, o Micael aqui para Pernambucano. Faz um giro. Mas a Maela é em cima do pivô da equipe do Maranhense, que passa para o ala esquerdo do atleta de número 4, Igor Merdeiros. Que faz a diagonal curta em cima do pivô, o Micael da equipe Pernambucana, que passa a bola para o atleta de número 5, o Maralo da equipe Pernambucana, que faz a diagonal curta em cima do pivô da equipe Maranhense, que passa a bola para o bola direito da equipe Maranhense, que faz a diagonal curta em cima do pivô da equipe Pernambucana, que espalma a bola para a ala direita, a ala esquerda de defesa da equipe Pernambucana, que vem o Júnior. Da equipe pernambucana forçou em cima do pivô. A bola subiu, passou linda sobre o travessão. Quase o placa se mexe aqui. E, e vem o José Santos pela equipe maranhense. Passa a bola pro, pro Igor Medeiros, ala esquerda, veio buscar, volta pra sua posição. Bate a bola em, em paralelo. Espalmou o Marcelo. Espalmou pela direita de defesa da equipe Pernambucana. E vai fazer reposição de bola. Faz a bola quicada em paralelo. Defendeu tranquilo. Ligo Medeiros, o ala esquerdo da equipe Maranhense que faz o arremesso paralelo em cima do Júnior da equipe Pernambucana que faz a defesa que passa por Pivo Miquel que muda a bola também paralelo. Chega o Fraquinha nas mãos do Pivo da equipe Maranhense e a equipe de arbitragem para o jogo. O Fistime Out Equipamento o atleta número 7 da equipe Pernambucana, o Júnior. Amarre o seu cadastro, o velho laço de vovó. Se de bola novamente com a equipe maranhense. Vem o atleta Igor Medeiros. Faz a diagonal longa. Fusso! Passou pertinho da trave esquerda da equipe pernambucana. Ah, se o placar se mexe, tem mim não se mexer. O Júnior mesmo parece que corre mais fez a diagonal longa em cima do Igor Medeiros da equipe Maranhense, que passa a bola para o atleta Manuel Pinheiro, que faz a paralela na defesa tranquila do Pivô Micael, que passa a bola para o Marcelo, o ala direito da equipe Pernambucana, que faz a bola que cada embaralha ele gira fora. E vem o atleta da equipe Maranhense, o ala direito, fez a diagonal longa 
defesa tranquila do Marcelo aqui, perna do final, a direita, que faz a bola quicada em paralelo, espalma, espalma o Igor Medeiro pela esquerda, defesa da equipe parênteses. Ele mesmo aí pode ler remesso, vem o Igor Medeiros, pega na esquerda, faz a diagonal longa, bola quicada, fui! Pernambucano é o Júnior pela ala esquerda da defesa pernambucana. Ele mesmo é o Renato. Vai fazer o giro. Forçou demais. Né? Ela foi direto para fora. Posse de bola do lado direito da equipe maranhense. Que vem com a ala direita. Fez o giro. Fez o alavanca. Tem em cima do Maicá. É o pivô da equipe pernambucana. Que respirou. Vai partir para o giro. Giro. Bola que cabe, paralela, ela, passa o Boninho, mas o Boninho passou! Aperto o placar, Cidinho. Agora só você tem um. A CDM aqui não tem nada. É, rapaz, abriu aqui, levantou a torcida aqui. É um jogo que estava até então equilibrado, ambas se estudando, né? Mas a CBC foi mais feliz na sua jogada e surpreendeu a defesa do CDMA, que fez seu primeiro gol na partida. Mas a festa aqui da torcida pernambucana aqui comparece um bom para o ginásio da Universidade Federal de Pernambuco para o terceiro dia do regional no Avoneste de gol bom. Vem o Júnior, ala esquerda da, equipe, da defesa da equipe pernambucana. Forçou em cima do pivô na equipe, da equipe maranhense. Defendeu com dificuldade a partir do contra-ataque. Forçou em cima do atleta Mikael da equipe pernambucana. E perde tal e mal a treinadora Natashi da equipe pernambucana. Regional Nordeste de Goalball. Realização CBTV. Goalball Show. 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 Com a equipe Camisa 10. Rádio, 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 APADV. É gostoso ouvir. Rádio Clube CFA. A rádio mais feliz em ter você. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos. Levando música e informação para você. Já voltamos aqui com a transmissão do Placa Parcial, a equipe pernambucana da Sobre 71. A equipe maranhense do Cinema, que não tem nada e corre em busca do empate. E vem a bola com o ala esquerda da equipe maranhense, o Igor Medeiros. Mas a bola forte, paralela, em cima do Marcelo da equipe pernambucana, que se atrapalhou e pôs a bola para fora. Posse de bola novamente com a equipe maranhense. Veio forte a bola, veio queimando essa bola. Passe de bola novamente com a equipe maranhense. Veio o ala direito buscar aqui na esquerda. Voltou para sua posição de origem. Fez a diagonal. Se ligou tranquilo. O pivô da equipe pernambucana que passou para o lado do Marcelo. Que faz a bola aqui cada paralela. Bateu, defendeu com dificuldade a bola. Vem rolando pela quadra. Pôs para fora a equipe maranhense. Forçou, foi a vez do ataque pernambucano, falsar a defesa maranhense. E vem o ala esquerdo da equipe pernambucana, o Júnior, fez o giro, bola em paralela, bola com força, defendeu tranquilo. O ala direito da equipe maranhense, que faz a diagonal longa, defesa tranquila da equipe. Do ala direito pernambucano, o atleta Marcelo, que faz o giro, bola quicada, paralela, em cima do Igor Medeiros, o atleta da equipe maranhense, que segurou, respirou, vai partir para o arremesso, bola em diagonal, bola rasteira, forçou em cima do Marcelo, segurou a bola. E o Fista e Maltóis e trafegou a ele aqui em cima do ginásio aqui em cima da cidade federal de Pernambuco. Jogo bem movimentado esse jogo. Parque é equilibrado, mas jogo bastante movimentado nesse início. Justamente, né? O CBC é ganhando por um gol de diferença aí. Ah, 1 a 0, né? Mas a gente percebe um certo equilíbrio entre as equipes, né? Ambas se estudando aí. E até agora não tem nada definido. Exatamente, Silvio. E já partiu para o ataque aqui, Pernambucana. Fez a bola forçada. E já respondeu a equipe que parece que o contra-ataque respondeu. 
Afonso de Maia vai muito na frente com o Metrô a pedalidade. Comete o Raimon. Penalidade cometida pela equipe Maranhense pelo atleta de número 5. Que já vai fazer a cobrança aqui pernambucana por Micael. Vai partir para a cobrança. Forçou demais. Forçou já com a longa bola. Passou próximo à trave esquerda da equipe Maranhense. Foi para fora. Placa permanece a sobre. É 7 em 1. Um. Oh, o Cedemar aqui não tem nada. E posse de bola aqui com o atleta da equipe pernambucana, Marcelo, que faz a bola de cara para ela. Posse em cima do Igor Medeiros. O ala esquerdo da equipe Maranhense se espalmou para fora, que já tem posse de bola. Que passou para o pivô, fez a bola rasteirinha. Bola paralela, defesa tranquila do pivô da equipe pernambucana, Micael, que respirou, fez o giro, forçou na bola de cara para ela. Defendeu o Igor Medeiros. Vem o ala esquerda da equipe maranhense. Respirou, girou, fez o giro. Bola esteirinha, força. em cima do atleta Marcelo da equipe pernambucana que botou pra fora. Ele mesmo já vem pra resposta. Fez o giro, bola quicada, paralela. Agora foi a vez de devolver. É chumbo trocado entre o ala direito da equipe pernambucana e o ala esquerda da equipe maranhense. Passe de bola com ala direito da equipe maranhense, que faz a bola rasteirinha. Diagonal curta em cima do pivô da equipe pernambucana, o Micael, que se prepara para o início. Fez o giro, bola quicada, diagonal curta, obrigou o ala direito da equipe maranhense. Fazer uma bela defesa, tirou com a ponta dos dedos, pôs para fora. Jogo movimentado, Cidinho. Defesas seguras nesse momento de jogo. É, o que está prevalecendo nesse momento, entre as duas equipes, né, é o esquema defensivo delas. É, nenhuma das equipes está conseguindo furar, com exceção da, da Sobessé, que fez o gol ali é, de 1 a 0, né? Mas fora isso, está tudo equilibrado. É isso aí, Cidinho. Camormina, tchau, perto. Tado, apenas 1 a 0 E vem o Igor Medeira Foi buscar a bola na direita Trouxe para a esquerda Fez a bola diagonal rasteirinha Diagonal curta em cima do pivô Micael da equipe Pernambucana Que faz o giro Fez a diagonal onda Forçou demais Direto para fora E time out Pediu a treinadora do Cedemar Que toca para ser de 1 a 0 a rádio, 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 a Padre É gostoso ouvir. Rádio Clube CFA, a rádio mais feliz em ter você. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos, levando música e informação para você. Equipe Camisa 10 do Rádio Para Desportivo Brasileiro. Um show de transmissão. Show de transmissão. Show de transmissão. E toca a buzina. Já sei. Está reautorizado o início de partida. Bola com a equipe Marense, com a ala direita da equipe Marense, que faz a bola aqui, cada diagonal longa, força aqui em cima do atleta Marcelo da equipe Pernambucana, que exigiu boa defesa, espalmou com os dedos, pôs para fora. Vem buscar o atleta Júnior aqui. Time out, pedi. Foi a vez da Natasha e pediu time out agora, Cidinho. Regional Nordeste de Goalball. Realização CBTV. Goalball Show. 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 Com a equipe Camisa 10. Rádio, rádio, rádio. APADV. É gostoso ouvir. Rádio Clube CFA, a rádio mais feliz em ter você. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos, levando música e informação para você. Isso aí, pedido de tempo, feito pela técnica da SOBC, Natasha. Tempo longo esse, hein? 
Exatamente, mas já tocou a buzina. Vamos voltar pro jogo. Esperando o Real autorizar a arbitragem aqui. Já autorizei. Põe pra fora. Põe pra fora. Aí tá Marcelo da equipe perguntando. Põe pra fora. Sabia, tava esperto. Sabia que o tempo tava apertado. Pôs pra fora agora a posse de bola com o atleta e o medeiro da equipe Marense. Vai forçar, forçou na diagonal. Puta, passou pertinho na trave direita da equipe Pernambucana. Vê o Marcelo, se prepara para o arremesso. Ala direita da equipe Pernambucana. Fez um giro, boa quicada, paralelo. Passou o próximo na trave esquerda da equipe Marense. E tem substituição na equipe maranhense, Dinho. Saindo o atleta de número 5, José Santos. Entrando no atleta de número 8, Davidson. É, o Davidson vem aí para tentar ver se faz alguma coisa para modificar o resultado, né? O, o placar do jogo, né? Ou então, agora favorecendo a equipe da Sobessé de 1 a 0. É isso aí, Cidinho. Ele que entra na ala esquerda, ala direita, quer dizer, o atleta Davidson número 8 entrando na ala direita da equipe pernambucana, lá o Igor Júnior, Igor Menino forçou a bola e balança, a bola passou entre as pernas do Marcelo e balança o Barbonte. Agora tá tudo igual aqui em Recife. Só o Messé tem um na CDMAC. Também tem um, Cidinho. É, eu não sei o que, que passou pela cabeça do pessoal da CBSE sobre a, a substituição do CDMAC, mas o resultado é que deu certo, né? O CDMAC. Empatou de prontidão após o intervalo, após a mexida. Primeiro ataque balançou a rede da equipe Pernambucana. Vem buscar aqui na ala direita o, o atleta o Júnior. Vai para a esquerda, faz o giro, forçou demais na diagonal curta, forçou direto para fora. Viu o ala direito da equipe maranhense, acabou de entrar o, o Davidson. Passa a bola para o Igor Medeiros, que se movimenta aqui no meio da quadra. A bola paralela em cima do Micael, da equipe Pernambucana, o pivô da equipe Pernambucana, que passa para o ala direito o Marcelo, que faz o giro. Bola quicada, paralelo. Está forçando muito ele, está pondo para fora, está desperdiçando vários ataques, Cidinho. É, ataques que poderiam ser determinantes aí no resultado, né? E lá vem novamente ele. O atleta Marcelo, número 5, na direita da equipe Pernambucana, forçou novamente na bola aqui, cara. A bola saiu em diagonal, passou pela trava esquerda daqui, defesa da equipe Paranaense, direto para a linha de fundo. E já vem o atleta Igor Medeiros, que forçou a bola, passou entre os braços do Marcelo, entrou. A bola aqui pro lance na frente, passa entre os seus braços e morre no fundo do mar. Mas vira, virou, vira, virou a equipe maranhense. Vira, virou e o gol foi marcado no mesmo lugar que foi marcado o primeiro, né? em cima do Marcelo. Exatamente, Cidinho. Exatamente, virada de jogo da equipe maranhense. E de imediato faz a inversão dos alas da treinadora Natasha. Traz o Júnior aqui para a ala direita e põe o Marcelo de pivô e põe o Micael na ala esquerda. Vai tentar conter os ataques da equipe maranhense. E que partiu o atleta Nelson, bateu a bola aqui, cadê o Diego na curta, a bola subiu, tentou espalmar o Micael, a bola subiu e gol! A sobra é tem um. É, aconteceu aí que descompensou, né? Desatentou aí a equipe da, da Sobessé em sua defesa, não conseguiu fazer a leitura certinha do jogo e o CDMAC abriu vantagem. Exatamente, Dil. Surtiu efeito a mudança da treinadora maranhense. Desarrumou a defesa que estava compacta da equipe pernambucana. Após a mexida, foram três gols. E vem o atleta Davidson da equipe maranhense. A bola subiu! Subiu! 
bateu no Júnior e subiu e bateu. Ah, quase que bate aqui na mesa de transmissão. Justamente, quase veio parar aqui pra gente matar no peito e jogar pro gol. Exatamente, Cidinho. Se você tivesse em quadra, você estaria em qual posição, Cidinho? É. é, das vezes que eu brinquei, eu brinquei de ala direita. É isso aí, Cidinho. Seria o craque do gol. Bom. E vem forçando a equipe maranhense. Vem forçando. É mais. Tá com sede agora. E vem o ala esquerdo do Mikael, número 4, pela equipe pernambucana. Fez o giro, tentou, forçou em cima do ala direito da equipe maranhense. Defesa tranquila, já se prepara para o arremesso. Fez a alavanca, bola forte, em cima do Mikael. Segurou, respirou, vai partir para o ataque, faz, fez o giro. Bola em paralelo, forçou de mais direto para fora. Placar parcial, Cedemar, que agora tem três de virada. E só vai ser, tem um. E vem o Igor Medeiros, o ala esquerdo da equipe maranhense. Forçou em cima aqui do Júnior, forçou, defendeu tranquilo o Júnior. Passou, passou mal pro Marcelo, quase que saiu gol contra o Marcelo. Silva a e pôs pra fora. Quase que saiu o quarto gol. Tá atrapalhada, Cidinho, a defesa da equipe pernambucana. É, se descompensou ali. Né? Eu não sei o que aconteceu agora, se desconcentrou e a equipe da, do CDMAC está né? tentando aproveitar desse momento de desatenção da, da defesa da, da Sobessé e está tentando ampliar esse placar. placar. E já tocou a cozinha, tocou a primeira buzinha. Vamos esperar agora tocar a segunda buzina para autorizar o início de jogo. Tocou a segunda, agora é só esperar e põe para fora. Foi esperto, foi esperto o atleta. O Júnior pela equipe pernambucana viu que o tempo já estava apertado, pôs para fora, posse de bola com a equipe parense. Viu o um atleta, o ala esquerdo, o Igor Medeiros, fez a lava, vem forçando, bateu, bateu nas pernas do Júnior, subiu, beijou, travessão e foi para fora. Quase, quase, esse Júnior, quase, quase, o quarto gol da equipe maranhense. Toma conta do jogo nesse momento. Toma conta do jogo, tá forçando o arremesso, mas tá tentando variar suas jogadas, tentando surpreender a equipe da Sobessé. E Ralph Time, final do tempo de partida, torcendo o camisa 10. A Sobessé tem um de virada, CD Mac tem três, fica aí, é Vartivult. Futebol envolvente, é com a equipe Camisa, camisa 10. 10. De 29 de julho a 4 de agosto tem Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. 12 equipes na disputa pelo título. O torneio vale também duas vagas para a Série B da Copa Loterias Caixa. A equipe Camisa 10 vai marcar presença no CT Paralímpico em São Paulo, para que você não perca nenhuma jogada. Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Realização CBDV. Venha com a gente no futebol envolvente da equipe Camisa 10. Apoio, produtos de acessibilidade para cegos, Bartô Corporation.
Regional Nordeste de Goalball. Realização CBTV. Goalball Show. Show. Com a equipe Camisa 10. É isso mesmo, Gol Ball Show com a equipe Camisa 10. É, estamos aqui em intervalo de jogo. É, jogo na categoria masculina. Entre as equipes da Sobessé, aqui do Pernambuco, e a equipe do CDMAC do Maranhão. É isso mesmo. Vamos lá. É, Hugo, tem alguma novidade? Alguma coisa diferente para o segundo tempo? Segundo tempo que eu vou a começar a seguir sem nenhuma alteração de momento. Sem nenhuma alteração, placa parcial. CDMAC tem três de A sobe é tem um. E vai se dar o início de, de, de o segundo tempo. Posse de bola com a equipe Pernambucana. Vem pra cima o pivô da equipe pernambucana, o Mikael vai buscar o resultado da equipe pernambucana. Por sua cima do número 6 do Jó, o Manuel Pinheiro da equipe maranhense, que passa a bola pro Davidson da equipe maranhense. Espalmo errado! Fez a defesa errada o Marcelo! O Davidson partiu em paralelo, bateu em paralelo. O, o Marcelo espalmou, fez a defesa errada, a bola bateu, foi morrer no fundo do barbante. Agora o Cedimac tem quatro. A soma é sete e um. Cedinho logo no início do segundo tempo já. É. E o placar. E detalhe que os três gols, é, dos quatro, três gols feitos pelo Cedimac foi em cima do Marcelo. É. Aí eu não sei se é, de repente ele tá, se, não está conseguindo fazer a leitura, não está conseguindo fazer a defesa certinha para a bola, Exatamente. mas os gols foram nele. Exatamente, Gil. E vem para o ataque pernambucana com ele. O Marcelo fez o giro, bola que cada diagonal curta em cima do pivô que já passa a bola para o atleta Davidson aqui na ala direita da equipe maranhense que faz o giro, força na diagonal curta, respondeu rapidamente e, e tem penalidade cometida pela equipe pernambucana. Aí bom cometido se precipitou no ataque, comete a penalidade, Cidinho. Chance de ampliar o placar para a equipe maranhense. Justamente, né? Tentou forçar a jogada ali e não teve sorte, cometeu a penalidade. E vem o Igor Menezes, partiu para a cobrança da penalidade. A bola. O Miguel pulou para o lado, pro lado direito, a bola foi para o lado esquerdo e morreu no barbante. Gol da Cedemac. Agora a Cedemac tem cinco. A salva é sete e um de virada. Depois do início muito equilibrado. Se perdeu em quadra, se de um like da salva é É, descompensou ali a defesa. Não conseguiu fazer mais a leitura de jogo, né? Não conseguiu se concentrar, se compactar para as defesas. E... No desespero de tentar alcançar alguma coisa, cometeu a penalidade, onde sofreu mais um gol aí. Mérito também para a treinadora da equipe da CDMAC, que depois da mudança estava perdendo por 1 a 0. Mexeu e conseguiu a virada, arrumou a defesa e descompactou a defesa pernambucana. É a Nélia, né? A da CDMAC. É exatamente, a, a treinadora Nélia agora buscou. Fazer o segundo gol da equipe pernambucana fez a bola para ela. A bola passou entre o pivô da equipe maranhense. O Davis ainda tentou tirar com a mão, mas a bola já estava dentro do barbante. Agora a CDMAC tem cinco. A sobra é sete em dois. É uma bola diferenciada ali, né? E aí a defesa é, do CDMAC não conseguiu é, sustentar essa bola, não conseguiu segurar essa bola. E aí, e... o segundo gol, é sobre a 
E vem o Marcelo, forçou na bola que cada paralela, defesa tranquila. Agora vem o Igor Medeiros, o ala esquerdo da equipe maranhense. Bola em diagonal, rasteira, diagonal longa, segura o Marcelo pela equipe americana. Que vem pro ataque, faz o giro, bola que cada paralelo, segura. Firme o pivô da equipe maranhense, que passa a bola para o arado direito, o Davidson da equipe maranhense, que faz a bola em diagonal curta, a bola que cada segura firme, o Mikael pela equipe pernambucana, o pivô da equipe pernambucana que passa a bola para o Júnior ala direito, fez o um giro, fez bonito, mas segurou com tranquilidade o, o pivô da equipe maranhense, que passa a bola para o Igor Mendeiros, faz a bola rasteira, diagonal longa, segurou o Marcelo, segura firme, que já prepara, Respirou, parte pro ataque, bola girou, bola que cara, tá em cima do Igor Mereira. Sigo o gol firme, o ala esquerda da equipe Marinhas fez o um giro, forçou demais, forçou direto pra fora, diagonal longa, direto pra ala esquerda, defesa da equipe Pernambucana, direto pra fora. Vem buscar aqui na ala esquerda o Júnior. Fez o giro, faz o arremesso, diagonal curta em cima do pivô da equipe Marense. Segurou, soltou, segurou, agora passou pro Igor Menegos, tentaram o contra-ataque aqui em cima do próprio Júnior, que passa a bola pro Pivo Micael, pra equipe Pernambucana, que faz o giro, forçou demais, a bola direto pela linha lateral e perde tempo a treinadora do CDMA, que é a treinadora Nélia. Regional Nordeste de Gol Ball, realização CBTV, Gol Ball Show, show, show. Com a equipe Camisa 10. Rádio, 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 APADV. É gostoso ouvir. Rádio Clube CFA. A rádio mais feliz em ter você. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos. Levando música e informação para você. É isso aí, Cidinho. Voltamos aqui com a parada técnica pedido pela treinadora da equipe Maranhense. Placa parcial CD Mac de virada tem cinco. A só descer aqui, Pernambucana tem dois. E Cidinho, olha, ela tá chegando. A chuva? A chuva tá chegando <risos> novamente. Mas hoje até que ela deu uma trégua grande, né? Porque é. até agora, só de manhã hora que a gente chegou, que deu um, uma chuvinha rapidinho e depois é, ela não voltou mais, só agora que tá querendo voltar. Já tomou conta do terreno aqui, o sol já pegou sua malinha, já arrumou e a chuva vem se aproximando novamente no, e vem se aproximando também o final do terceiro dia de Regional Gordeste de Gol Ball 2019, o maior regional já organizado pela CBDV. E vem o Marcelo, bola que cada diagonal um. Passou pelo pivô, mas não passou pelo Igor Medeiros, que já passa a bola direto pro pivô da equipe Maranhense, que tenta a bola paralela em cima do Mikael, da equipe Pernambucana, que passa a bola pro Júnior. O ala direito da equipe Pernambucana faz o giro, de gol bonito, em cima do Igor Medeiros, o ala esquerdo da equipe Maranhense, que vai tentar o ataque. Faz a alavanca, bate em cima do Marcelo, subiu, segurou. Agora vem o Marcelo, ala esquerda aqui, Pernambucana, vai forçar. Sempre forçando nas bolas quicadas. Agora diagonal longa, a bola chegou fraquinha, defesa tranquila do Igor Medeiros, ala esquerda da equipe Maranhense, que força a bola diagonal, curta a bola, linha rasteira, espalma o Mikael, espalma pela ala direita da defesa da equipe Pernambucana. Já autoriza o início de jogo. Vem aqui para Pernambucana com o Júnior. Diagonal curto. Tentou a bola. Defendeu tranquilo, tranquilo. O Igor Medeiros que passou a bola para o Davis. O número 8 da equipe Maranhense forçou a paralela em cima do Marcelo. Que vai tentar de novo o Marcelo. Força a bola. Diagonal, sempre a bola que cada a bola do Marcelo em cima do pivô, que passa a bola pro Igor Medeiros, ala esquerda da equipe maranhense, que tentou que cada também em cima do Marcelo, diagonal longa, segundo, firme o Marcelo, se posiciona, se posiciona mais ao centro da quadra, faz um arremesso, bola que cada novamente em cima do Igor Medeiros, 
que passa a bola pro ala direito, o, Dave, o Davidson, da equipe maranhense, que tenta a bola quicada também, a diagonal curta em cima do Mikael, da equipe pernambucana, que passa a bola, não passou, ele quem vem, ele quem vem pro arremesso, fez a diagonal curta, a bola forçada de mais direto pra fora. E já é autoriza a arbitragem. Vê o Igor Medeiros, o ala esquerdo da equipe maranhense. Tirou, forçou em cima do Micael Pivô da equipe pernambucana. Defendeu tranquilo e passa a bola pro ala direito da equipe pernambucana, o Júnior. Girou, girou bonito. Girou bola rasteirinha. Se ligou firme o Davidson, ala direito da equipe maranhense. Se prepara para o arremesso. Faz o um giro, respirou. Soltou o braço, a bola bateu, subiu e entrou. Cedemac, agora Cedemac tem seis, a sobra é tem dois, Cidinho, a bola bateu no braço do Pivô, subiu, passou por cima do atleta Júnior, morreu no fundo do barbante, Cedemac agora tem seis, a sobra é tem dois, e de prontidão já comete uma finalidade, a equipe do Cedemac forçou, se empolgou, se empolgou, cometeu precisava de ter cometido esse long ball, não precisava ter forçado dessa forma, porque tá ganhando o jogo, era só administrar aqui o tempo dos 10 segundos e fazer com tranquilidade o arremesso, mas vamos lá. Se prepara o atleta, o Júnior pela equipe pernambucana, fez o giro, giro bonito, mas bateu em cima do pivô. O pivô nem se mexeu, Cidinho. Ele foi para a ala direita da defesa, fez o giro, só que arremessou de fora para dentro, em cima do pivô, que segurou tranquilo, sem nenhuma dificuldade. E que agora já responde a equipe do Maranhão, que o Davidson girou na diagonal, puta força a bola, em cima do Júnior, que espalhou a bola, entrou. Agora tem sete. A sobra é sete em dois. É, rapaz. É, o CDMAC vai aí é, colocando né, seu jogo em prática, né, sua proposta ofensiva né, já determinada aí. E enquanto que o Sobessé vai se perdendo aí, não consegue fazer a leitura do jogo, não consegue fazer a, a neutralização das jogadas ofensivas do CDMAC. É isso aí, Silvio. Sobessé perdeu a chance de descontar o placar de prontidão a equipe maranhense no ataque seguindo de balanço barbante da equipe pernambucana. Ampliando o placar aqui agora, CDMAC tem 7, a CBC tem 2 e perde tempo a treinadora na ilha da equipe maranhense. Rádio, 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 APADV. É gostoso ouvir. Rádio Clube CFA, a rádio mais feliz em ter você. ABC Web Rádio, uma emissora da Associação Baiana de Cegos, levando música e informação para você. Regional Nordeste de Goalball, realização CBTV, Goalball Show. Show, Show, com a equipe Camisa 10. É isso aí, senhor. Tocou a buzina, voltamos pro jogo. Placa parcial CDMAC tem 7 de virada, se de virada. De virada. A sobra é 7 tem 2. A arbitragem pede um pouco de silêncio aos torcedores da arquibancada. É uma motoca passando por aqui. É uma lambretinha, Cid, uma lambretinha <risos> acelerando aqui atrás do ginásio. Dia bastante movimentado aqui na Universidade Federal, tiveram alguns eventos aqui durante o dia e agora à tarde também bastante movimentado aqui no complexo de edu... da Escola de Educação Física aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E já vem para o ataque o Marcelo, o ala da equipe pernambucana, saiu da ala esquerda, foi para a ala direita, forçou a bola aqui, cara, passou, tirou do time. 
Ela trave. Tirou 30 da trave esquerda da equipe maranhense. Quase, quase. Quase, quase. Vai tentando voltar pro jogo aqui. Pernambucana. Tá difícil, mas não é impossível. E vem novamente aqui. Pernambucana pro ataque. Partiu, forçou demais. O Mikael mandou direto pela ala esquerda, direto pra fora. Foi buscar na ala esquerda o Davidson, a equipe, a atleta da equipe maranhense. Vai bater aqui da direita, fez o giro. Aí é o Silo, atleta da equipe pernambucana. Se enrolou, Marcelo. Perdeu a posse de bola, a bola saiu. Posse de bola novamente com a equipe maranhense. E vem o atleta Davidson, pela equipe maranhense. Forçou, forçou, passou! Forçou a paralelo, o Marcelo pulou pro lado errado. Bola no cantinho, no fundo do bagramante. O CD Mac agora tem oito. A sobra é sete, tem dois. É isso aí, torcedor camisa 10. Deu certo. Conseguiu impor o seu ritmo de jogo a equipe maranhense. Enquanto a equipe da SOBC se perdeu em quadra após as mexidas e alterações da equipe maranhense, após ter saído na frente do placar, não conseguiu conter o ímpeto da equipe maranhense e vai perdendo o jogo. E tem mexida na equipe pernambucana. Sai o pivô Micael e em quadra o, número, o atleta de número 2, o Jean, qual que o pivô é a treinador na caixa, qual que o pivô para tentar voltar para o jogo. Desculpa, quem saiu foi o atleta de número 7, o, o atleta de número... E é gol! O atleta de Igor Medeiros bate uma bola paralela, a bola foi morrer no cantinho direito da equipe pernambucana. O atleta Júnior esticou o braço, mas estava mal, mal posicionada a bola. Balançou o barbante, está por um, Cigino. É a equipe maranhense nesse segundo tempo, né, aí... É, mostrando, né, colocando suas ações ofensivas em prática, né, é, jogo assim, com a proposta de jogo bem definida, né, e está conseguindo é, aproveitar bem a, as brechas, né, nas falhas defensivas da equipe da SBC. E tem mexida na equipe da SBC, agora, agora sim sai o atleta Mikael, Entra o atleta de número 6, o Joabson. Anteriormente saiu o atleta Marcelo de número 5 e entrou o atleta de número 8. Bateu uma, o Júnior Força. Sua em cima do Igor Medeiro, o Igor Medeiro digo, deixa aqui que é minha. E ele parte para cima do, do Jean, que acabou de entrar em quadra. Segurou o pivô da equipe pernambucana, tenta de agora não curta, a bola saiu fraquinho em cima do atleta Davidson. Vai o ala direito da equipe maranhense, vai tentar resolver a parada, vai tentar liquidar o jogo e acabou! <risos> Partida da liquidada fatura, Cidinho. A liquidada fatura é isso mesmo. A equipe do Maranhão demorou, né? A equipe da Sobação resistiu bem até um certo ponto no primeiro tempo, mas foi pontual, né? A equipe da do CDMAC com a substituição que a, a técnica Nélia fez, né? Que a partir dali marcou dois gols seguidos. Né, e depois logo o terceiro e aí é onde a equipe do CDMAC pode crescer na partida e consequentemente construir seu resultado e tá aí mais uma partida finalizada né? a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a próxima partida, a penúltima partida de hoje, terceiro dia do Regional Nordeste de Goalball 2019
Regional Nordeste de Goalball. Realização CBTV. Goalball Show. 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 Com a equipe Camisa 10.